你想知道，你可以直接问他，但是我不能说，因为我答应他了，不能告诉别人。所以我是别人。那天我只是跟他聊一聊天，就是东拉西扯的，随便聊一聊。你们要不要统一一下口径再来骗我？啊？你知道我认识他多久了吗？我认识他七年了。开心也好，伤心也罢，反正同样的心情，肯定不会有第二次。你不会真的想跟我在一个屋檐下过一辈子吧？我不介意啊。你呢？享受爱情的滋润，我享受工作带给我的成就感。小姐，你不能再喝了别敲了！开门！谁啊？你怎么来了？嗯，不是人要你抱，妈呢？嗯，我扔了。你们每个人都在骗我，骗我！我要猫，我要我的猫你醒了，呃，昨天晚上睡得好不好啊？要不要先洗个澡？呃，没关系，不用。我我我还着急去上班，得赶紧换衣服了。哦，不不不，不着急不着急啊！我还给你准备了早餐呢。哎呀，奶奶，您怎么跑楼上来了？您这膝盖又不疼了？哎，我不是急着看我孙媳妇吗？
慢点，慢点，慢点。哎哎哎自己找上门的呀，甭管是带回来的还是找上门的，只要罗尚自己喜欢就好。他也到了该谈对象的年龄了，你们啊就等着抱孙子吧。不知道为什么，每次喝醉酒就刚好被你碰到。找到我家里来了，还只是碰见。我保证，以后绝对不会了。别说那么绝对，容易被打脸。我也跟我自己说，以后绝对不要再喜欢，绝对不要再关。就算你找过来，我也绝对要冷漠一点。可结果呢？昨天你一进门就吵着要扭蛋，一见他马上抱过去，紧接着就不省人事了。所以看电影那天是你生日，你怎么不早说？早说有什么关系吗？至少我会陪你看完那场电影。其实昨晚我们什么都没有发生，所以怜悯的话还是不要再说了。走吧，下楼吃早餐。乔秋一晚上没回来了，我们这帮寄生虫还在别人家里，心安理得吃早餐。我先走了，你到底有没有对不起乔乔？我再说一遍，我没有。我姐不是那种敢做不敢当的人，你不应该那么问她。我知道，就是担心他们两个。如果真的是个误会，为什么不能解释清楚呢？乔乔为什么一个晚上都不愿意回来？乔小姐昨天跟那个男的一起走的，没准他们一直在一块儿呢。哎呀，反正这是他们三个人之间的事儿，我们还是别过多参与。我姐说，女人之间的意见越给越乱。
不是只有他一个导演，爱干不干不干拉倒，以后这种事儿别来烦我。没打扰到你吧？没有。别受影响啊。找我有什么事儿吗？他对你还好吗？还行。其实我和米娅不是你们想的那样的。我呢，对别人的事情不关心。你是聪明人，我在这里写稿可惜了。没什么可惜的，我没什么野心，所以我觉得现在这样挺好的。其实，丽丽周和公司的合约就剩半年了，而且公司也不打算跟他续。如果你愿意的话，我想把你从他个人手里面请出来，以节目的名义正式请你作为撰稿人。毕竟，你要跟着一个即将过气的主持人，前景应该是不会太好看。成大制作人倒是公司分明啊，那是当然啊，就事论事而已嘛，良禽择木而栖，别浪费自己的才华了。首先呢，我不是什么跟着他的人，我们两个算是各取所需的合作吧。其次，我之前真的没怎么看过《一周丽丽秀》，所以目前只是说这份工作。比较适合我，但是不是我有计划的职业前景。本来我就打算着什么时候我写累了、写乏了、写不动了，我就撤了。所以签约就还是算了吧。再考虑考虑吧。啊、我们在做投后管理的时候。不要因为改方案的时候的矫枉过正，导致重点转向下游服务。下游怎么了？没有下游的客户，怎么会有上游的盈利呢？我不是这个意思，我是说，重点不要转向下游，对吧？我们当然要好好的服务客户了，毕竟我们是做投资的，只有保证 App 的盈利模式，我们才有钱赚。赚钱赚钱就知道赚钱，人家唐总就跟你不一样，人家的初心因上有情人终成眷属。只有有初心的人才能做大事。但西西，不是我，我觉得咱们说的不冲突啊，可以上游、下游两手抓，两手都要硬，是吧？谈工作呢，能不能不带个人情绪？我是在谈工作啊，情绪怎么了？情绪呢是最基本的人性，我就跟某些人不一样，口是心非，铁石心肠，过河拆桥了。不是你说什么呢你？你这么激动干什么？我又没有说你，我说的是某些人啊。啊，还有啊，唐总呢是我单向服务的客户，你们就别瞎操心了。有什么问题呢，我会直接跟唐总沟通的。毕竟在唐总面前，没有人比我更有话语权。那这个项目接下来我跟西西对接？不是到我们老胡去。小乔，昨晚上去哪儿了？我一直在你们家小区门口等你。我没有必要跟你报备。不是，我们需要谈一谈。没什么好谈的。我跟你讲，包括在三亚什么都没有发生，这根本就是个误会。我可以把那天发生的事情都告诉你。事情就是这样，我们一直聊天聊到天亮而已。说完了，乔乔
。说完了就这样吧。我之所以听你讲，不是因为我想知道，是因为我太了解你。如果不让你说出这些，你是不会放过我的。你要真了解我，就不会这么说了。我凭什么说我自己了解你？七年了，我们从来没有一天曾经聊天聊到天亮过。七年的相识，竟然比不过一个晚上的缘分。我们还有什么可说的？乔乔，我不想因为这件事情失去我们可能重新开始的机会。重新开始又能怎么样？我们最近不是刚刚找回以前的感觉吗？以前的感觉，我本来是这么想的，但是我们已经不是当初的我们了。以前的感觉不用再找，也找不回来。文森，跟我在一起你不累吗？我为什么会累？我们的互相防备，是从我们再次相遇的时候就注定无法被抹去的。这跟你我之间的职位或者是距离没有关系的。一张被揉过的白纸，是无法再抚平的。对你我做不到完全的信任，你也不会给我一个真正了解你的机会。所以，我们这样的关系继续下去有什么意义放手吧，我知道，即便没有温如雪，你还会有其他人。我不愿意把我自己的想象力都放在你身上，我希望可以用它为自己创造更好的价值。那以后我们还会是朋友吗？当然，我们不只会是朋友，是同事，是竞争对手，更是敌人。是除了情感关系之外的任何一种可能。等咱们再遇见的时候，不用对彼此讲情分，我会尽全力。希望你也是。不是三点钟才上课吗？我约了一个中介，先去看看房子，然后去学校。我是不会搬出去住的。我跟你说过，我要你和我在一起，你应该明白我的意思啊。小叶，我说了，我想照顾你的，那不是那个意思。你是什么意思？好像并不重要。在我这里，似乎没有话语权。你稍等我一下，我换身衣服，就跟你一起去上课。跟你去学校不合适吧？怎么了？你是嫌我丢人，还是嫌我麻烦啊？我不是这个意思，我我要给学生上课，我怕没时间照顾你。我原本就是你的助理，我跟着你难道不是天经地义的吗？你抢走了我的处女座，难道连我工作的机会你也要剥夺？我在楼下等。杜老师。你不是说过吗？要帮我出一本漫画。我已经好久都没有画画了，所以我想要去学校听听你的课，尽快找找感觉。你不要有压力啊。哎，啊，等你半天了。这个画的也太好笑了吧！好巧。同学们走。老赵，好。你坐后面。好。昨天给你们布置的作业完成的怎么样啊？
Ciao. I met another person in the other class. I thought I was watching Zhenjia Mei Hou Wang. Sorry, I'm not trying to fool you. I'm not trying to be deceived. I'm not trying to be deceived. But I hope you can understand. My love is true. And I never thought I was going to hurt you. I've never thought I was going to hurt you. Let's go. 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 身无分文，又无依无靠的，我必须得马上找到杜老师，才能重新开始我的生活。可是我联系不上他，我怕你看不起我，我是真的没有办法，才会利用你喜欢别的客户这件事情的。你为什么会进监狱？因为偷东西。那你为什么非要找到别里科夫呢？你跟别里科夫是什么关系？我一直是他的助理，他是我在这个世界上唯一能够依靠的人。回国以后，我们就一起生活了。这么说，他是照着你画的不放女神？可能是吧。那天我 cos 成鲁邦女神的时候，你那么生气，是因为你原本画的是齐月，你觉得我比不上她是吗？你认识齐月？何止是认识，当初她就是利用别里科夫的身份骗我照顾她的。我还因为这个事儿跟我姐吵了架，离家出走，之后才在漫画书店遇见你的。抱歉。又不是你犯的错，为什么道歉啊？你跟他到底什么关系嘛？他是我原来工作室的助理。就这样。就这样。那你为什么把他画成你漫画的女主角，把那什么小偷变成冠冕堂皇的女神？他，他也偷你东西了。我有什么好偷的？他差点偷了乔姐的项链。小杨，他刚刚出来不久，无依无靠，我有责任帮他重建他的生活。怎么建立？让他住你。断续吧，啊，你们是要债的，啊，大哥，我我知道了，我我这两天吧手头有点紧
能不能稍微再给我宽一宽？一周再给我一周。想赖账是吧？不是不是不是，已经拖这么久，不能再等了。兄弟，我们也不想为难你，但你也别太为难我们。今天是在这儿等，明天我们就去你楼门口等他，后天就直接去你办公室。看你也是个体面人，别把自己搞得太难看了。你们别乱来！我跟你们说，刚才我已经录好视频发给我朋友了。你们再敢动他，我朋友一定会报警的。放开他！给我删了！不是不是，哎，哥，有事冲着我，跟他没关系。对，来来，我们正常要正，没什么可怕的。但是，我们也要保护自己的隐私权。你把视频删了。既然没有什么可怕的。为什么要删视频啊？让你删你就赶快删。大师，你怎么了？你怕什么？你到底发生了什么？我跟你们说，这个地下车库到处都是监控，你们要是再敢乱来的话，心小点声，你别把别人招来。赶快删了，删了。所以，你真的欠钱了？你没做什么违法的事吧？不是连你都说我怂吗？我哪来胆子干违法的事？段旭，你不跟我在一起，是不是因为这个呀？所以你怎么想的？你欠了多少钱？我替你还。我……呃，对，不是不是，不是这个意思，是我借给你，你去还。哎呀，两个人相互喜欢在一起，相互扶持就是应该的啊！而且，一点点还总能把钱还上的。你现在事业处于上升期，只要你好好做项目，好好挣钱，那办法总比困难多呀。我说你这一天天的，哪儿来的这么多莫名其妙的正能量？先生，你好，让我正式介绍一下我自己。从现在起，我就是你的正能量小公主。不管你的人生多么沮丧，我都能陪你一路高歌，铸就美满人生。娶我，绝对不会后悔的。好吧，先吃东西吧。既然我已经知道了你的事情，就绝对不会袖手旁观的。嗯，那两个人不是还要去公司找你吗？我到时候自己去问问。哎，别别别别别！哎，我发现你这人不但是结婚狂，你还有圣母病。我跟你不一样，我不会消极的对待自己的爱情，不能眼睁睁看着你有难，无动于衷。你吃一天都没吃东西了，是吗？那这样吧，你跟我回家吧。嗯，我让你看看，我到底为什么不能跟你在一起。抱歉啊，让你到这么远的地方来找我。应该的，上车吧。原来你们之间还有那么长的故事。故事、事故都挺多的。嗯哼，你跟他认识那么久了，你跟我说那些事儿，他都不知道吗？我们处在同一个集团，会有很多顾忌的。那万一他利用这些弱点踩着我肩膀往上爬呢？我宁愿他怨我，我作为一名男人。我也不希望一个女人可怜我。总之呢，跟你说声抱歉啊，给你们添麻烦了。你跟我完全用不着道歉，不知者无罪。我们两个就是在异乡遇见的陌生人，就像我对乔乔，我可以跟他解释
，但是我也没有必要跟他道歉，是一个道理。是，不知者无罪嘛。还是要跟你说声抱歉，不好意思。女人和女人之间的友谊本来就很脆弱，必须得小心翼翼的守住一些底线才能保全。我一直嫌很烦，所以我没什么女性朋友。乔乔是我为数不多的女性朋友之一吧。应该说是我最好的朋友，最后还是弄成这样了，确实还是有点难过的。我觉得你刚才这段话，能说明你活得挺通透的。如果乔乔没有这么通透的话，我和他相处起来会更容易一些。他总是逼我给他一些我根本就给不了的。从这个角度上来讲。我应该没有什么歉意。你要这么说的话，我觉得对他就有点不公平了。毕竟你们俩出现在我们面前的时候是情侣的关系。虽然过程我不清楚，但至少在这件事情上面，你对他应该是有歉意的吧？明白。这个麻辣烫的汤有什么好喝的？小心上火啊！我已经够上火了，不差这一口。来，一会儿吃个苹果。刚才啊，乔乔给我发信息说，今天晚上加班不回来。我觉得他是在逃避问题。他以前不管加班到多晚，都一定会回家住的。咱们得想个办法，让他们俩见上一面。不能总这么绷着，这么绷着的话，没仇也绷出仇来了。难啊，都是爱面子的人，只要我们一提见面，他们肯定张口拒绝。那就借他们个面子呗，反正啊，只要见上面就行。我姐说了，女人呢容易翻脸，但也容易和好。实在不行就喝两杯，抱头痛哭，什么仇什么怨都解开。尤其是跟妈妈同一个男人。周一肯见我啦？为什么不直接给我发消息，还让小杨来转告我？我没有要见你，我在等西西。你俩见上面了吧？好好聊啊，别吵架。没什么是一瓶酒解决不了的，实在不行就再开一瓶。女人不要为难女人。我知道你心里别扭。如果我做点什么能让你舒服一些的话，你就说。不用了，我也不是不讲道理的人，你该怎么样就怎么样。我只是需要时间
。你需要时间干什么呢？我跟你说过多少次了，我没有做什么对不起你的事情。就算有，也不算对不起我。反正我跟他也没有什么大不了的关系。丁慧乔，我们俩认识那么长的时间了，我是个什么样的人你不知道是吧？我是那种做了不敢认的人吗？我就是因为太清楚你的为人，所以我心里明白，只要是跟你交过手的男人，不可能不留痕迹。你心里要是不爽，你可以跟我大吵一架，你没有必要这么阴阳怪气的。你有这一个，不管是前男友还是暧昧对象的男人，你什么时候跟我提起过？不知者无罪吧？所以我没有说你什么，我就是想自己安静安静，不行吗？我为什么要照着你的习惯来呢？安静，你可以回家安静啊！我怎么回家？家里那么多人，有我安静的余地吗？那里是我家，我想回去就回去，我不想回去我就不回去。说的没错，那里是你家，是我打扰你了。该走的是我。新来的撰稿人，没想到观点还挺犀利的，文采又好。是啊，说出去一下就回声了。现在 Me Too 运动这么火，下期我也想讲一讲。昨天晚上我自己打了个草稿，看看怎么在这个基础上再发展一下，角度最好跟目前已经有的声音做做差异化，犀利一点也没有关系。反正我现在要的就是热度和收视率。嗯，我试试吧。现在。这个话题太敏感了，不能只追求表现力。你没问题的，观众买你的账。我先去跟导演说说，你想想论点，一会儿回来咱们俩再沟通一下。嗯，我今天想稍微早点回去，因为我家里有点事儿。怎么了？需要我帮忙吗？啊，小事儿，别担心。行，那你等我一下，我很快就回来了啊。好。谢谢。我昨天在后期那看了你最新的一期节目，稿子写的真好。啊，那哪是我的节目啊？那是丽丽周说的好。光靠讲的好就有人看的话，之前收视率也不会掉成那样。他太自恋了，我给他写的稿子都被他改的面目全非，收视率就越来越差。他也改你的吗？偶尔吧，一句两句的，毕竟是他来讲，话还是要顺他的口的。不瞒你说，我今天来找你呢，其实是有个大胆的想法。我想请你帮我写稿，好说好说，我给你署名。这样不好吧？你不觉得不公平吗？创作是个人的劳动成果，一字一句里全都是你过往的人生积淀和心血，是最能体现个人魅力的表达方式。你之前的公众号我看过，那字里行间的小叫多迷人啊！虽然你没有用温如雪这个名字，但是这个公众号代表的就是你自己。可现在呢，你的每一集稿子都被别人大言不惭的署上了自己的名字，就好像是自己辛苦生下来的孩子就被别人抱走了，这凭什么呢？署名权是我自愿放弃的，我想要回来，随时都可以啊。我是该说你太天真了。还是该说你太不了解李李周了。我给他写了那么久的稿子，不过是因为我是公司的正式员工，他才不得不给我署名助理撰稿人的。那你呢
，真掰出去来，你拿什么去证实自己？我节目收视率赶上来了，只要我们两个联手，一定能把丽丽叔甩在后头。到时候我们各取所需，你名利双收，何乐不为呢？怎么了？还做了几期节目就江郎才尽，上我这儿挖人了？也太自不量力了吧！趁我没有说出更难听的话之前，赶紧给我滚出去！我劝你别太自信啊，真正有能力的人，怎么会默默无闻的效忠于你呢？来了，白主厨。咱们今天几点能开始啊？我晚上还有点事儿。哦，我崔玉导演那边不会耽误你事儿的。一号休息室还空着，你先去那边休息一下吧。谢谢。我并没有答应他，难道这不是重点吗？你就不应该跟他有这场谈话。我跟他势不两立，你看不出来吗？可是我跟他既没有冤也没有仇，他进来跟我说两句话，我，我应该怎么样？不理他吗？这样不过分吗？过分又怎么了？我是挖掘你的人，我是给你发钱的人，你就应该看着我的脸色行事。站错了队的话，对你们。忍气吞声，可不像是你的风格呀。我需要钱，在我没有找到更好收入的工作之前，能忍则忍。这叫识时务者，选择性忍耐。我，这是你给你自己做的？嗯。嚯，一个大男人。活得比女人还精致哦！活得像你这么写意的女人也不多呀。嗯，好吃。到你夸我了。为什么那么需要钱呀？我也给我和我妹租一房子，又不想过太寒酸。你就在生活的长线上委屈自己，不如忍一时的人情冷暖。而且，丽丽说现在这个情绪吧，我也是能理解的。你明明是一个很善良的人，非要把自己装成一副怼天怼地的样子，这就善良了？你要求也不高啊。分人，预算多少？什么？房租啊。嗯。五千吧，最多八千。你们这干什么
把我那房子租给你吧，月租五千。你那房子随随便便都能租一万多，啊，在我这儿搞慈善呢。再说了，租给我你住哪儿？你还有别的房吗？我住奶奶那儿，反正他不是走回来。那你为什么这么便宜租给我？想追你。那不应该再大方点，免费吗？那多瞧不起。也是啊、哦，你要不敢租那就算了，不勉强。成交，五千啊！你大男人说话算话，我今天晚上就搬过去。还以为你能还个价呢。嗯，你不吃了吗？是不是你亲爸亲妈？是。那不就一个意思吗？但我就是带你看看，不是说走什么形式啊，还有什么流程，不是那个意思。哎呀，知道知道，知道你害羞不好意思承认。来吧，看镜头。妈呀！哎，不是你干嘛呀？拍没拍？哎，啊？不是你你你删了，你别发朋友圈。你怎么知道我要发朋友圈？我拍个风景，好吧？拍风景总跟你没有关系了吧？没事吧？这桥就是这样啊。哎，等会儿，慢点走。你做好心理准备了吗？嗯。来吧。哎，小心啊！特别滑这儿，行。怎么样，这回死心了吧？你们家也太有意思了吧！哎，我跟你说啊，我爸妈都是独生子女，我也是独生子女，我从小就羡慕别人家可以走亲戚。你看一大家子热闹，多有意思啊 ！Hello。我跟你说啊，这些人跟我们家半毛钱关系都没有。我虽然这么说有点不太客观，你看这边这个，是卖保健品的，是常年依附在我爸妈身上的吸血鬼啊。再看看这边这个，他们都都是来要债的，就每天啊在这蹭吃蹭喝，回来的比我还勤，天天盯着我。哟，小旭回来了，妈，你姐姐吗？小旭回来了。哎，别别别，我跟你说，这些人都是我妈认的亲戚，我都不认识啊。你怎么回来了？你不打声招呼？啊！哎，老公啊！啊！快快快出来！我儿子回来了，快！哦哦哦，来了来了。啊！哎，叔叔阿姨好。呃，我是戴西西，是段旭的同事，今天跟他一起回来看看你们。对，好好好。哦，这是给您带的礼物，清肺杯银耳汤。挺有营养的，冲泡也方便。<笑>这姑娘看着就招人喜欢。哎，快快进屋，进夏姨。哎，哎，里边请坐。来来来，下棋了，吃。妈，哎，快坐快坐，坐下，谢谢妈。哎
。妈，<笑>您这口服液喝了再吃饭，这两天天凉，潮得很。您这膝盖不好啊，多喝两支。哎，我这闺女啊，比亲闺女还亲，可疼我了。<笑>来，尝尝阿姨的手艺。啊，谢谢阿姨。阿姨，您手艺真好，做了好多菜，好丰盛啊。<笑>嗯，好吃，好吃啊！<笑>喜欢吃啊，就常来，阿姨做给你吃。常回来干嘛？给你们还债？我也不想欠钱了，可是，你看，这些孩子，他们从农村到大城市里来，多不容易啊！那我就容易了。你能不能在关心别人之前？先关心关心你儿子我呀，你比他们挣钱容易多了啊！整天在那个高档写字楼里，风不吹日不晒的，你啊什么风？哎，叔叔，其实段旭真的很辛苦的，别看在办公室里坐着，要管很多项目很多人，压力也挺大的，还要熬夜加班。哎，你不用跟他们说，说了他也听不懂。对，我们是不懂，可是我们就懂啊，他们可比你关心我们多了。儿子从来不着家，这好不容易回来一次，你不会少说两句啊？什么叫天天不着家呀？我不得在外面挣钱还债吗？那我天天待在家里，你们等着喝西北风呢？嗯，先吃饭吧，做了好多菜啊，阿姨。哎，阿姨吃菜啊。好好哎，来，儿子吃，姐姐也吃。啊，哎，叔叔吃。儿子，好好好来。阿姨，其实您没必要送我呢，送门口就行了。您回去好好休息吧。哎，这个呀，是阿姨求的护身符，保姻缘。你刚才都没有好好吃饭，饿不饿？要不要吃巧克力？啊，不想吃。吃吧，还要开很久的车才能到呢，路上再低血糖也不安全。吃吧，张嘴啊啊！耶、啊， yeah. 怎么样？是不是觉得很甜？嘴上很甜，心里也很甜，是不是觉得心情很愉悦？没有。哎呀，叔叔阿姨没有你形容的那么不可救药。我觉得他们挺可爱啊，多朴实啊，对所有人都那么好。对对对，就是对我不好。你怎么还吃醋啊？像小孩一样。我觉得他们就是寂寞而已，是需要人陪伴。那别人家父母寂寞了，可以去跳广场舞，可以下棋，可以出去旅游。那我父母一寂寞呢，就几十万、几十万的欠债，这谁能受得了啊？而且他们这样是不是太自私了？欠债，欠债总比得病有灾强吧？是不是？而且欠债了总有个数啊。
，只要我们好好挣钱呢，那债市一定可以还上。我真没想到你有这么乐观，今天这阵势都没把你吓跑。我有什么可吓的？我刚刚一进院子，哇，看见满院子的老老少少，我觉得无比和谐，其乐融融，好热闹。要是我们家每天也这样，还不像过年似的。而且啊。都是人，我有什么可被吓到的？我觉得你呢，有时间应该多回来，给他们洗洗菜呀，做做饭啊，做做家务啊。如果你觉得你没有时间的话，我可以替你回来哟。不是戴西西，我发现你这个人怎么想问题就这么简单呢？你看啊，他们现在的债够我还一阵子了，对吧？那我这一阵子，我是不是得拼命的在外头努力工作，努力挣钱还债啊？那一这样的话，他们是不是又寂寞了？那又寂寞了，他们是不是又欠债了？而且，连你都说我爸我妈非常善良，那能经得住那些卖保健品的天天叫爹叫妈这么叫着吗？那要是这样，那要不然我先借给你钱把债还了，先打破这个恶性循环，然后呢，我就给叔叔阿姨多报几个团，让他们。国内国外到处去旅游，这样他们的注意力就不在保健品上了。你可别别别别别！我跟你说，我欠下最大的一笔债，就是他们在国外旅游的时候欠下的，而且我还得还美元。戴西西，我今天我让你来啊，我是想让你知难而退，不是让你迎难而上，对吧？你也看了我们这家庭就这条件，是吧？我哪有时间去恋爱？我怎么才能结婚啊？我不能。我现在我每天我就还债，我已经够烦的了，我真的没有心思和时间去伺候你这大小姐了。哎呀，不用你伺候嘛！你说这么多，是不是很累？是不是又饿了？要不要再吃一口？啊，吃一口吧，多好吃呀！张嘴巴。不，我说的话你到底听没听进去？听进去啊，都记在心里了。郭小杨，过来帮我个忙。干嘛呀？帮我找一下搬家公司。你干嘛非得搬家呀？不就那点事儿，有什么说不清的？你们俩大人不至于闹成这种地步吧？就因为是两个大人，有些事儿才说不清楚。快点，要去你去。我跟乔姐没闹矛盾，我想住在这。再说了，乔姐不是没撵咱们吗？是你那自尊心受不了，非得逞强。还有，白象文家实在是太远了，我上课得穿大半个上海。我也不想去你男人家给你们当电灯泡。我拜托你，温小阳，就挺我这一回，行吗？你看你姐和乔小姐比我有什么呀？如果逞强能逞出来点尊严，你能帮我把她从地上捡起来吗是在五八同城上找的您，哦，我想预约一下搬家大姐，不管说，必须得业主打电话才能放行。来的时候
，不是也没事吗？说是进来可以，但是要搬东西出去的话，还是得业主同意。在这干嘛呀？很明显呀，搞独立运动，搬出去住。哎呀，文荣雪，别这样！你上次的事情是我搞了个乌龙，你不是误会都解释清楚了吗？干嘛还搬走啊？反正事情是我引起的，我负责给你俩解释清楚不就行了吗？你这搬出去还得搬回来，你不嫌麻烦呀、啊？搬家是麻烦。这么麻烦的事儿都做了，就说明不会麻烦的搬回来。乔乔知道你要搬走吗？他都不回家，不就是等着我搬走吗？我跟你说，不是，他就是一工作狂，加班呢。你信吗？我给他打电话，跟他说你要搬走。正好，你跟他说麻烦他给物管打个电话啊。乔，你快回来吧！慕容水跟小杨要搬走是业主，给他们放心吧我知道我现在说这个吧，不太合适啊。但是我，我我一会儿把你送到了，还是想回宿舍去住。不行，你放心吧，我真的只能住宿舍了，因为齐月现在住在杜家木家。谁？齐月。
。哎，应该都齐了。我就不明白了，怎么就不能让搬家公司的人帮个忙？钱我都付完了。我讨厌陌生人到我们家来。少来！我上次给你送松茸的时候，你不就让我进来了吗？房东大人，我切换一下和您相处的模式。赶紧收拾吧，回头把这些箱子都弄出去。那个，我想再跟你确认一下。你为什么把这个房子这么便宜就租给我？缺钱，我还不起房贷，需要有人帮我分担一下，押一付一，把钱转到我微信上。你这么现实，我就安心了。嗯，我做好了通心粉，在冰箱里头。如果你饿了的话呢，就用微波炉加热一下。这是主厨家的。租客福利这样就可以了。嗯，只要是你说的顺口就行。嗯，你不着急走的话，在旁边等我一下好吗？这期的稿子我有点不太确定，万一待会儿录着效果不好，你在的话也好及时调整。OK， 没问题。导演人呢？又躲哪儿去了？赶紧找啊！丽丽姐，今天还没人见过导演。导演好像还没来。什么？没来？翅膀硬了是吗？让我在这干等他。叶哥好。叶哥好。来，大家注意一下。从今天开始，由沈括担任丽丽秀的导演。沈导有非常多成功的作品，相信大家都看过吧。你跟我出来一下。很高兴今后跟大家一起合作。从今天开始，我就是这个节目的导演。我之前的作品大家没看过的没有关系，不用紧张到连话都不敢讲。好了，咱们赶紧拍吧，早拍完早回家。跟工作没有关系的，一会儿再说。我的事都是跟工作有关的事。我刚进来的时候听你在着急找导演，这不导演来了吗？开工吧。哼，看台本了吗？上来就拍。我们这可不是你那随随便便的什么节目。随随便便的什么节目啊？你随随便便主持一个给我看看。你们干嘛呢？让我等你们吗？动起来啊！在这里还轮不到你来指挥我。我不动，他们再怎么动有什么用啊？不管是什么样的节目。导演指挥现场的工作人员都没有问题，包括你这个主持人。没有我这个主持人，就没有这个节目。是吗？你就任由着他在这撒野。沈导是公司好不容易请来的，你不是一直想换导演吗？你别老拿公司来压我，连提前跟我说一声这一点基本的尊重都没有了吗？
哎，沈导，嗯，别生气啊，我没生气。红主持人不是我分内的工作，你自己处理。呃，温如雪，这儿呢？这稿子你写的吧？对啊，你给我来一下。你想干嘛？我问你什么意思？你初来乍到的，说话挺不客气啊。我更不客气的说，你还没见过，而且成天也叫我来，就是不想惯他们的毛病。成天也叫你来的？制作人找导演不是很正常吗？那你找我干什么呢？改稿。这一段不要了，还有这一段也不要了，这不找骂了吗？这句啊，往前放，尤其是这一段最重要，就拽词儿，聊点干货，明白吗？啊，那得跟丽丽说商量一下吧，得她同意啊。不同意也得同意，这事儿你跟她商量去。我？对呀、啊，你不是她撞稿人吗？而且你不觉得我改完之后比之前写的好多了吗？要是我给你看看我最初的原稿，你估计没有那么仔细。那你为什么不坚持啊？做事不能顺水推舟，有的时候要对自己人生负责啊，小姐姐。你才想呢。哎，注意你的言辞，小心我告诉你职场性骚扰。冒昧的问一句，如果你在家的话，也会这么精致的摆盘吗？这是对食物的尊重。没看出来啊，你这么自恋呢？我在看我的摆盘儿，拍出来好不好看？就算你是房东，你也不能说来就来吧？你这样让我这样一个单身女子非常没有安全感。我给你发过微信的，楠楠家里来了客人，恐怕今天晚上我要睡在这儿。还他这样的？你房子租给我的时候没有说有偶尔同居这个附加条件哦。我按天退给你钱。这是钱的问题吗？是人身安全的问题。只要你控制住自己，我们两个都安全。你在找什么？饿死了，吃你方方面。我们家怎么可能会有那种玩意儿？去休息吧。水擦一擦，如果控制不住自己的话，就直说。小看谁呢？我温柔雪这些年战绩辉煌，但是，我从来不在任何一个男人家里过夜，更不可能跟谁同居。所以呢，这就充分的证明了，我能搬到你这儿来呢，是完全把你当成了一个哥们，早就掐灭了男女关系的小火苗。嗯，是这个意思。冒昧的问你一句啊，你和丁慧乔，你如果想继续这个话题，或者是要当和事佬的话，就可以先不说了。越和你相处啊，越觉得你跟个孩子似的，就知道跟身边的人横。一旦出了你的那个安全范围。你都没有耐心去负责，我倒是想负责，人家得需要啊。那就是你负责的方式不对，哎，要不然你拿我试试手。
关。哇，这也太香了吧！是死了吗？一点消息也没有。再来一杯。女士，你已经喝的很多了，要不我帮您叫辆滴滴送您回去吧。叫滴滴？我干嘛需要你帮我叫滴滴？你是不是觉得我现在看起来特别孤单、特别可怜，没有人管我？我不是这个意思，我是怕你喝多了难受。难受？<笑>我才不难受！我下一个电话，就立刻有人来管我。我现在就打这个。螃蟹，居然没有我这个人了是吧？我跟你说，没关系，我再换一个人。这个人呢，随传随到。线图，那不然呢？你好，同学，嗯，走了，回家。我就跟你说吧，他这个人一定随传随到。不好意思啊，麻烦了，要我帮你吗？啊，没喝完呢，啊，我要喝啊，干嘛呢你？这回送你回去。我不是那个意思、啊，我是说，你跟我回家住吧。反正我家现在有的是空房间，而且你不用付我房租，你爱住多久就住多久。只要我需要你的时候，你随时都会在。我就不用还要打电话给你，你也不会半夜跟其他女生去蹦迪。
现在已经好多了。我刚跟温森分手的时候，我因为酗酒差一点没死在大街上，还好是因为黛西西救了我，不然你就见不到我了。这次为什么喝？当然是因为想喝，我该喝。我今天能喝的理由简直是太多了。你知道什么叫做众叛亲离吗？你看看我。我现在就是这个城里的最佳代言。没事了，要再吐我一次。我能忍，我特别能忍。温森跟温如雪，他们两个在三亚共度春宵的时候，我都能忍了，我都忍下来了，我还有什么不能忍的？上车，上车。给你朋友打电话，让他们下来接你吧。嗯，嗯，不要回去了，今晚我需要你。你跟温森喝成这样，却说需要我。你吃醋了？你吃醋了？你不用吃醋，你不是喜欢我吗？我今天就宣布，由你来当我的男朋友。丁慧乔，你爱惜点自己吧。我不是一个随叫随到的人，我也不是你的玩具，也不是用来你逃避问题的树洞。如果你以后只是在喝醉之后才想见我的话，那么今天就是最后一次。